നമസ്കാരം ഞാൻ ജോജോ ജോസഫ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇടുന്ന ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇട്ടു കുഴപ്പമില്ല പ്രതികരണം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു മീൻകറി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ സംഭവങ്ങൾ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മീൻകടയിൽ വന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ന്യൂകാസിൽ ഒരു ഫിഷർമാൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് എൻ്റെ ബൈക്കിൽ കാണുന്നത് വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീനുകളെ രാവിലെ പിടിക്കുന്ന മീനുകളാണ് ഐസൊന്നും ഇടാത്ത മീനുകൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ജീവനുള്ള മീനുകളും ഞണ്ടൊക്കെ കാണും ചിലപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുഴുവയില്ലേ നെത്തോലി നെത്തോലി കിട്ടും മത്തി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞണ്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞണ്ട് മേടിച്ചിട്ട് ഞണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് ഇടാം അതെ രണ്ടു മാസം മുന്നേ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനുള്ള ഞണ്ടിന് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന എയിം ജീവനുള്ള ഞണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം മട്ട് ക്രാബ് എന്ന് പറയും മട്ട് ക്രാബ് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് എന്നാലും ജീവനുള്ളത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വാങ്ങിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലാണെങ്കിലും മീൻ മേടിക്കാൻ പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ് മനസ്സിനുള്ളിൽ എന്നും ഒരു പുതിയ എന്നും ഒരു കൗതുകമാണ് മീനുകൾ കാണുക എന്നുള്ളത് മീൻ മേടിച്ചില്ലെങ്കിലും മീൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ വളരെ സന്തോഷമാണ് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പൊതുവെ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ പൊതുവെ ആൾക്കാർ നല്ലോണം കാണുകയും എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും നമുക്ക് കടയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറാം വാ ഇത് കടയുടെ ഉൾഭാഗമാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ നീല നിറമാണ് കടയ്ക്ക് മൊത്തം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീനുകളെ ഇവിടെ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അനിത ഞണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ആദ്യം ഒരു ഞണ്ടിനെ എടുത്ത് തൂക്കി നോക്കുകയാണ് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോയുടെ അടുത്ത് തൂക്കമുണ്ട് അത് അല്പം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഞണ്ടിനെ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒന്നര കിലോ ഉണ്ട് അത് ആ സെയിൽസ്മാൻ തൂക്കി പാക്ക് ചെയ്ത് കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ഏതായാലും ഈ കട വരെ വന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മീൻ കൂടെ മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് മൊത്തം ഒന്ന് കാണാം എന്തൊക്കെ മീനുകൾ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രോൺസ് ഇരിപ്പുണ്ട് പല മീനുകളും എല്ലാം ഓസ്ട്രേലിയൻ മീനുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ഫിഷ് ഐറ്റംസും അതുപോലെ സ്ക്യൂഡ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ അല്പം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഫിഷ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നാലുപാടും കടലുണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ റേഞ്ചിലാണ് എല്ലാ മീനുകളും പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാത്ത ഫുള്ളായിട്ടുള്ള മീനുകൾക്ക് അല്പം വില കുറവുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബോണിറ്റോ അതായത് നമ്മുടെ ചൂര ആയിരം ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മീനാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലീനിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഒന്ന് കാണാം ജീവനുള്ള ഒരു മണ്ണിൻ്റെയും ഒരു ബോണിൻ്റെ നമ്മൾ നല്ല ചൂരമീൻ പോലെ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്
ഇന്നതിനെ കൂട്ടാൻ വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമുക്ക് കാണിക്കാം ഇതൊരു വലിയ കടയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പീസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മുറിച്ച് കിട്ടാൻ കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ വീഡിയോയിൽ മുറിച്ച് തരുന്നത് ബാക്കി ഫൈനൽ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം പിന്നെ ക്രാബ് നമ്മൾ തന്നെ അതിന് കൊന്നെടുക്കണം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രീസറി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അല്ല അത് ജീവനോടെ കൊല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ കട സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് എടുക്കാം രണ്ട് പാക്കറ്റിലായിട്ട് ഒരു പാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്രെഡിൻ്റെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫിഷ് സോസുകളുണ്ട് ഫിഷ് കറി വയ്ക്കാനുള്ള വിവിധ തരം അതിൻ്റെ മിക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫിഷിന് ഉപയോഗിക്കാതെ പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പേയ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം വീട്ടിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ അപ്പോൾ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് കയറേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ഐസ് ബാഗ് ഉണ്ട് ഐസ് ബാഗിലേക്ക് ഈ മീനിനെ വെച്ചേക്കാണ് കാറിന് ഡിക്കിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഇത് പാകം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കാം ായിട്ട് വീട്ടിലെത്തി വട്ട് ക്രാബ് ലൈവ് ലൈവ് ജീവനുള്ളതാണത് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം എന്തായാലും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം അത് ചാടി പോകുമോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഒരിക്കൽ ചാടിപ്പോ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം ധൈര്യ സമയം പൊട്ടിക്കാം ഇത് നീല ചാർട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അയ്യോ ഇത് കെട്ടി വെച്ചേക്കുവാണ് ഇതിനെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ നഖം ഇറുക്കും ഇറുക്കുന്ന നഖമായത് ഇതൊക്കെ അനങ്ങുന്നുണ്ട് കണ്ട കണ്ട കാണാൻ പറ്റും കണ്ട കൈയൊക്കെ തൊടുമ്പോൾ അതാ അനങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുക നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് നേരെ ആക്കിയിടാം അനങ്ങും ഇല്ല നമുക്കൊന്നും അറിയാമല്ലോ എന്നെ ഇറുക്കുമോ ഇതനങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് അതിനിങ്ങനെ ഒരു നീല ചർവി നമുക്ക് ഞാൻ തൂക്കി ഇപ്പൊ എടുത്ത് നോക്കാം എന്റെ കണ്ണ് ഇവിടെ എന്റെ രണ്ട് കണ്ണുണ്ട് രണ്ട് പ്രധാന ഈ ഞാറ ഈ ഇറുക്കുന്ന കാലാണ് രണ്ട് ഇത് എന്റെ രണ്ട് കണ്ണ് ഇത് ബാക്കി കാലുകളല്ല രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറി വെക്കാം അപ്പം നാശാൻ ഫ്രീസ് ആയിരുന്നോളൂ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കാം അതായത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കാം പക്ഷേ പൊങ്ങി നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് നമസ്കരിക്കുക പൊങ്ങി നിന്ന് കാണാമോ എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ അല്ലേ ഇതാണ് ഞണ്ടാശാൻ്റെ മുഖം അതേ ഇതാണ് മുഖം രണ്ട് കണ്ണുകൾ വായ വായല്ല അത് കൈ തന്നെയാണ് ആ ഞറ ഈർക്കുന്ന കൈ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചേക്കുകയാണ് സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി എനിവേ നമുക്കിത് പാത്രത്തോട്ട് ഇടാം ഇട്ട് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് ഫ്രീസറിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഞണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജില് ഫ്രീസ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ പുറത്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഞണ്ട് കയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം
പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഞണ്ടിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഞണ്ടിനെ എടുത്ത് അതിന്റെ കാലുകളൊക്കെ ഒടിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അതിനെ കൂട്ടാൻ ചെയ്യാ കൂട്ടാൻ വെക്കാൻ പാകമാക്കി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും രണ്ട് ഐസ് ഒക്കെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് നോക്കിയപ്പോ സാധാരണ ടൊമാറ്റോ ഇല്ല അപ്പം എന്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ആണ് നമുക്ക് ചെറിയ ടൊമാറ്റോ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇന്ന് ക്രാബ് കറി ഉണ്ടാക്കാം ചെറിയ ടൊമാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ സാലഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ആണ് ചെറുതാണ് ഇത്രയും വലിപ്പം കാണുള്ളൂ നമുക്ക് വെറുതെ പച്ചയ്ക്ക് തിന്നാനായാലും സാലഡിനായാലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ചെറിയ ടൊമാറ്റോസ് അപ്പൊ എണ്ണം കൂടുതൽ വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും മറ്റേ ടൊമാറ്റോയേക്കാളും അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളകാണ് വേണ്ടത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പച്ചമുളകിന് ഭയങ്കര ക്ഷാമമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഷോപ്പില് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെ അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നുള്ള പച്ചമുളകാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് വരും ഞാൻ കുറച്ച് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് സിപ്ലോക്കാണ് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റും പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് എടുക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പച്ചമുളക് കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് വരുന്ന വെളുത്തുള്ളിയാണ് അതാണ് ഈ കളർ വ്യത്യാസം ഇത് കുറച്ച് ഫ്രഷ് വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മോട്ടോറിലിട്ടൊന്ന് ചതയ്ക്കാം ചതച്ചെടുക്കാം പേസ്റ്റ് അല്ല ഇതൊരു ചതഞ്ഞ പരുവത്തിലാണ് ഇനി ഇഞ്ചി സവോള അടുത്ത കറിവേപ്പിലയാണ് നമുക്കിവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഭയങ്കര പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കറിവേപ്പില ഇത് ഞാൻ എടുത്തത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് തങ്കച്ച ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തങ്കച്ച ചേട്ടന് വീട്ടിൽ നിന്ന് തങ്കച്ച ചേട്ടന്റെ മോളി ചേച്ചി തന്ന കറിവേപ്പിലയാണ് തങ്കച്ച ചേട്ടൻ ഒരു ഭയങ്കര വിശാലമായ കൃഷിത്തോട്ടമുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള കൃഷികള് പലതരത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു വലിയൊരു കൃഷിത്തോട്ടമാണ് അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ പറിച്ചോണ്ട് വന്നതാണ് അത് മുളച്ചിച്ച് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ തന്നതാണ് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില കിട്ടാൻ ചില പ്രയാസമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയില് എനിവേ കറിവേപ്പില ഇത് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചാൾ അതുപോലെ ഇരുന്നോളൂ കറിവേപ്പില ഞങ്ങളിവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഞണ്ടിന് വഴറ്റാനുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞണ്ടിനെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ കയറിട്ട് കെട്ടിയാണല്ലോ വെച്ചേക്കുന്നത് കയറല്ല ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ചെറുത് വെച്ച് കെട്ടിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് ജീവനുള്ള സമയത്ത് അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ കടിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞറക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാല് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബോഡിയോട് ചേർത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രോസൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മള് കെട്ടൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് അതിനെ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം അനങ്ങുന്നൊന്നുമില്ല മറ്റേ നമ്മൾ കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്താൽ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് ഇതിനെ എടുത്ത് പാർട്ട് പാർട്ട് ആക്കാം എന്തായാലും ഫ്രോസൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നമ്മളെ ഫ്രീസിങ് ഒന്ന് വെച്ച് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റേണ്ടി വരുമായിരിക്കും വിമാകാരനായ ഈ ഞണ്ടിന്റെ തൂക്കം ഒന്നര കിലോയോളം ഉണ്ട് ഒരു കിലോയ്ക്ക് നാൽപ്പത് ഡോളർ ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ വില അപ്പൊ ഒന്നര കിലോ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അറുപത് ഡോളർ ആയി നാട്ടിലെ വില അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു മൂവായിരം രൂപ ആയിട്ടുണ്ട് കാലുകളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബോഡി നമുക്ക് വാതിരിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളമാണ് സിങ്കിൽ കൂടെ വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് അതിന്റെ ഫ്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് മാറ്റാം അല്ലാതെ പൊളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ജോജോയുടെ ഹെൽപ്പ് കൂടെ വേണ്ടി വരും അത് പൊളിക്കാനായിട്ട് 
കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണേ ജോജോയെ വിളിക്കാം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലെ ആസ്ഥാന ആരാച്ചാരാണ് ഞാന് ഈ ഞണ്ടിനെ ഞാൻ ഇപ്പം നാല് കഷ്ണമാക്കി തരും വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓർഗാനിക് എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണ് തണുപ്പ് കാരണം വെളിച്ചെണ്ണയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ആയി കട്ടിയായി വെള്ള കളറിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ സ്പൂണിൽ കോരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അതിനകത്ത് ഇടുക കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ അലിഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോളും ഇത് ശ്രീലങ്ക എന്നുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒരു മെഴുക് പോലെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ ഇരിക്കുന്നത് ഈ പാത്രത്തിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ സ്പൂണിൽ നിന്ന് ഉരുകി ഇതിനകത്തോട്ട് വീഴും നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണോടെ ഒഴിച്ചേക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഇരുന്നു കേട്ടോ രണ്ട് കറി എണ്ണ കൂടുന്നവരും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എണ്ണ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പച്ചമുളക് ഇടാം ജോജോ ഇതെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഒരു ഞണ്ട് കറിയാണ് ജോജോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാകും എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അടുത്തത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് അങ്ങനെ സവോള വഴണ്ടു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നല്ല വഴണ്ടതിൻ്റെ നല്ല ഒരു നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊക്കെ പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ രണ്ട് ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ചേർക്കും അത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് ചേർത്ത് അതിന് ശേഷം ആ പൊടി ഒന്ന് മൂപ്പ് മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോയും ചേർത്ത് ക്രാബോടെ ചേർക്കാം ലാസ്റ്റ് രണ്ട് സാധനം നമുക്ക് പറഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് മേക്കറോടെ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഉരുളിക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മൂത്ത് പാതിരിക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ചൂടുള്ള അടുപ്പിൽ ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇത് നമ്മളിവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചതാണ് ഒരു ഒന്നര ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ മതിയാവും കാരണം പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ പച്ചമുളകിന് നല്ല എരിവുണ്ട് കൂടാതെ കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചതാണ് ഒരു ഇതൊരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പിന്നെ ഗരം മസാല ഗരം മസാലയും ഒരു കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇതും 
ഇവിടെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചാണ് അതൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചു വെക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർക്കാം പൊടിയൊന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ശകലം ഇടാം പിന്നെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും നല്ല കളറായില്ലേ നല്ല കളറും നല്ല ടെക്സ്ചറായി ഉള്ളിയൊക്കെ ആയാലും നല്ല ടെക്സ്ചറായി അടുത്ത നമ്മളെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് പെരുജീരകപ്പൊടിയുടെ ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ തൊട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മസാല ഈ ടെക്സ്ചറിലായിരിക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും ഞണ്ടിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് നാവിയിൽ വേവട്ടെ ഇതൊരു സാധാരണ ഞണ്ട് കറിയാണ് പ്രത്യേകത ആയിട്ടൊന്നുമില്ല സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഞണ്ട് കറിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഞണ്ടിടാം ഏകദേശം മസാല നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറിലായിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞു പൊതിഞ്ഞു ഒന്ന് ഇളക്കാം ആ ഞണ്ടിനകത്തേക്കൊക്കെ ഈ മസാല അതിൻ്റെ മുളക് വഴിയും ഗരം മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് കയറണമല്ലോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ആവിയിൽ അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം അതിൻ്റെ ആവി കൊണ്ട് ആ ഞണ്ടിനകത്തോട്ടൊക്കെ ആ മസാല കയറുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പറഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു മീഡിയം തീയിലിട്ടാൽ മതി മീഡിയം ചൂടിലിട്ടാൽ മതി എനിക്കിവിടെ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററാണ് ഗ്യാസ് അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രിച്ചാൽ തന്നെയും പെട്ടെന്ന് സഡനായിട്ട് ഓഫ് ആവില്ല കുറച്ച് നേരം തീ അവിടെ നിൽക്കും ഇതൊന്ന് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മീഡിയം തീയിൽ മീഡിയം ചൂടിൽ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ മസാ ഞണ്ടിനകത്തേക്ക് ആ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചോളൂ ഞണ്ടിനെ അവിടെ വെച്ച് മൂടി വെച്ചേക്കുകയാണ് അതൊന്ന് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആവിയിൽ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല നല്ലതാവും നമ്മൾ മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോയ ഷോപ്പിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ട് ചെട്ടിയും അങ്ങനെ കുറച്ച് രസകരമായ കാഴ്ചകളുണ്ട് ഈ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കാണാം ആ സമയത്ത് ഞണ്ട് ഇന്ന് വേവട്ടെ അടുപ്പില് ഈ മീൻ കട്ടയുടെ പുറകിൽ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടുകളൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം അവിടെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാഴ്ച കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ വന്ന ആ ഫിഷർമാൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ബാക്ക് സൈഡാണ് അത് അത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഫിഷൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന വണ്ടിയും ഒക്കെയാണ് അവർ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്താണ് ഫ്രീസർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് താഴത്തെ ആ ഫ്ലോറിലാണ് ഫിഷിംഗ് ഹാർബറാണ് ഫിഷിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ബോട്ടുകൾ അടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നിന്നും ആണ് നേരെ ഈ കാണുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് മീനുകൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീനുകൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണിത് ന്യൂ കാസിലെ അല്പം വില കൂടുതലാണ് മറ്റുള്ള കടകളെയും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാലും 
പക്ഷെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്ഥിരം മീൻ മേടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് റെസിപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ രണ്ട് ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ചേർക്കു വന്നെ അല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നാരങ്ങ നീരാണ് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഈ കറിക്കട ഒരു ടിപ്പ് കൂടെ പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ നാരങ്ങയുടെ തൊണ്ട് നമ്മൾ മൈക്രോവേവിന്റെ ആ ട്രേയില് കറങ്ങുന്ന റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ വെച്ചിരുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചൂടാക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു നാരങ്ങയുടെ തൊണ്ട് അതിനകത്ത് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്നാ മൈക്രോവേവിനകം വല്ല ഒരു ഫ്രഷ്നെസ്സും അല്ലെ ജേംസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കില്ലായി പൊയ്ക്കോളും ഒക്കെ ചെയ്യും നമുക്ക് അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തൊണ്ട് എന്ന് വെച്ച് വർത്ത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് കറക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ മൈക്രോവേവിനകം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ചുമ്മാ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടേബിളോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ആ നല്ല അടിപൊളി ഞണ്ടിന്റെ മണം വരുന്നുണ്ട് ഞണ്ട് മസാല എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് എണ്ണ എണ്ണ തിളഞ്ഞ് എണ്ണ മാറി തുടങ്ങി എണ്ണ തിളഞ്ഞു തുടങ്ങി ദാറ്റ് മീൻസ് പാകം ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ എൻ്റെ മണം വന്നിട്ട് തന്നെ നാക്കിൽ വെള്ളം വരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ഒരു കുറച്ച് എല്ലാം ഒരു ശകലം മാത്രമേ ചേർക്കുകയുള്ളൂ ഒരു കുറച്ച് നാരങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുളി തരുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ശകലം ഇത് മതിയാകും അതോ ഒരു ടേസ്റ്റ് മേക്കർ രണ്ടാമത്തെ ടേസ്റ്റ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ആണ് ഇത് ഇതെന്താണെന്ന് പറയാവോ ഇത് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് പൗഡർ ആണ് നോട്ട് പൗഡർ കോക്കനട്ട് വളരെ തരിയായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്ത ഒരു പൊടിയാണ് കുറച്ച് ഇത് രണ്ട് കുറച്ച് ഒരു ടേസ്റ്റ് മേക്കർ പോലെ ചേർക്കാവുള്ളൂ തേങ്ങയുടെ ഒരു ചെറിയ മണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർത്തത് ഇത് രണ്ട് ചേർ ചേർത്തപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ ഇത് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി ഇങ്ങനെ മസാല പിടിപ്പിച്ച് ഇളക്കണം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഇളക്കി ചുറ്റി ചുറ്റി ഒന്ന് ഇളക്കിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറ്റാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ആ നാരങ്ങ നീരും തേങ്ങയുടെ പൗഡറും ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ അതിങ്ങനെ ഒരു കുറച്ചൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും എന്നാൽ കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി രൂപത്തിലുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഞണ്ട് കറി ഞാൻ എന്തായാലും ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ആവി പറക്കുന്ന ഞണ്ട് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം എടുത്തു ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുമ്പം പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ശരിക്കും അധ്വാനം വേണ്ട വീഡിയോയുടെ പുറകിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും രണ്ട് കറി ടേസ്റ്റ് നോക്കാം അതാണ് ഹ്മ് സൂപ്പർ